স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন রিগাল ফার্নিচার নিবেদিত সমাধান সূত্রে সাথে আছি আমি ইশতা জাহান এই অনুষ্ঠানে আমরা সপ্তাহের পাঁচ দিন নারীদের সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করে থাকি এরই ধারাবাহিকতায় প্রতি রবিবার আমরা কথা বলি নারীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আজকে কথা বলবো আমরা সুস্থ থাকতে ব্যায়াম এই বিষয়টি নিয়ে তবে শুধু আমরা বলবো না বলবেন কিন্তু আপনারা স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে ফোন করে যোগ দিতে পারেন আপনিও আপনার প্রশ্ন উত্তর দেবার জন্য আজ আমার সাথে আছেন ফিজিক্যাল থেরাপি অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার পিটিআরসি পরামর্শক ও প্রতিষ্ঠাতা উম্মেশালা রুমকি স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে বেশিরভাগ মানুষের ধারণা যে একটু হয়তো মোটা হলে বা ওজন বাড়তে থাকলে ব্যায়ামটা করা উচিত কিন্তু আসলেই কি তাই কিনা আপনার চিকিৎসকরা বা বিশেষজ্ঞরা যারা আছেন তাদের মতামত নিশ্চয় আলাদা তো আপনার কাছে শুনি যে ব্যায়ামটা কেন জরুরি ধন্যবাদ খুবই চমৎকার একটা প্রশ্ন করেছেন আমাদের দেশে কিন্তু এটা একটা ধারণা যে কেউ যদি একটু মোটা হয় তাহলে বোধ সে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী কিংবা সে স্বাস্থ্যবান যেমন কেউ যদি একটু শুকনো হয় তাহলে কিন্তু প্রত্যেকেই তাকে দেখে প্রথম প্রশ্নটা করে তুমি কেন এত রোগা হয়েছ বা তুমি এত কেন শুকিয়ে যাচ্ছ তো শুকনো মানুষই আসলে মানে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী না এরকম একটা কনসেপ্ট কিন্তু আমাদের মধ্যে আছে বাট এখন কিন্তু শহরে দেখা যাচ্ছে অনেক মানুষই একটু নিজেকে ওজন নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে চান বাট গ্রামে কিন্তু এখনও মামা দাদি নানি এরা কিন্তু এখনও বলে যে একটু মোটা হওয়া মানেই স্বাস্থ্য তো এটা একটা কিন্তু আমাদের মিথ একটা একটা ভুল কনসেপ্ট আর ব্যায়াম যেটা বললেন এটা হলো গবেষণা গবেষকরাই বলছে এটা শুধু আমার আপনার কথা না গবেষকরাই বলছে একমাত্র ব্যায়ামই হচ্ছে একটা প্রধান উপায় যেখান থেকে আপনি ভালো থাকতে পারেন অর্থাৎ আমি যদি কোনো একটা কন্ডিশনকে তিন ভাগে ভাগ করি যে প্রতিরোধ প্রতিকার এবং চিকিৎসা সো প্রতিরোধ আপনি যদি ডায়াবেটিস উচ্চ রক্তচাপ হ্যাঁ হাড় ক্ষয় অথবা ধরেন কোলেস্ট্রল এই ধরনের কঠিন রোগগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে চান এটার জন্য কিন্তু আপনাকে ব্যায়াম প্রতিরোধ হিসাবে কাজ করবে তার মানে ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং আপনি যদি একদম শুরু থেকে জীবনের শুরু থেকে একটু নিয়মিত ব্যায়ামের মধ্যে থাকেন কিংবা হাঁটা চলা বা কায়িক পরিশ্রমের মধ্যে থাকেন আপনি কিন্তু এরকম কঠিন কঠিন রোগগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন আবার ধরুন কিছু যদি রোগ হয়েই যায় যেমন ধরুন স্ট্রোক করেছেন কেউ তার এক হাত এক পা প্যারালাইজ হয়ে গেল অথবা কোনো একটা নার্ভ কাজ করছে না সেখানে কিন্তু ফিজিওথেরাপি অথবা এক্সারসাইজ ফিজিওথেরাপির একটা পার্ট এক্সারসাইজ এটা দিয়ে কিন্তু আপনি রোগটাকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই ব্যায়ামই হচ্ছে একমাত্র উপায় তার মানে চিকিৎসা হিসাবেও কিন্তু ব্যায়াম কাজ করছে আবার ধরুন একটা খুব ভালো সাকসেসফুল অপারেশন হচ্ছে হাঁটুর লিগামেন্ট ছিঁড়ে গিয়েছে হাঁটুর একটা ভালো অপারেশন হচ্ছে কিন্তু ফিজিওথেরাপি বা এক্সারসাইজ ছাড়া আপনি কিন্তু ওটাকে আবার আগে রেঞ্জে ফিরিয়ে দিতে পারছেন না অর্থাৎ সে কিন্তু হাঁটু ভাঁজ করে বসতে পারছে না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি এক্সারসাইজটা না নিচ্ছেন তার মানে এক্সারসাইজ কিন্তু চিকিৎসাতে যেমন কাজে লাগছে তেমনি এই রোগগুলো যেন না হয় সেটার জন্যও কিন্তু ব্যায়াম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আচ্ছা তাহলে ব্যথায় ব্যায়াম কেন এবং কিভাবে কাজ করে সেটা জানতে ম্যাকানিজমটা জানতে চাই আচ্ছা সাধারণত মেকানিক্যাল যে পেনগুলো সেগুলো কিন্তু আপনাকে দূর করতে হবে ব্যায়ামের মাধ্যমে যদি খুব ভালো করে বলি ধরেন আমাদের বডিটা কিন্তু আসলে একটা ইঞ্জিনের মতো ফলে আপনি যদি ধরেন একটা দরজা অনেক দিন ধরে নড়াচড়া না করেন তাহলে কি হয় অনেক সময় জং ধরে যায় এবং দরজাটা যখন আপনি প্রথম খুলতে যান এটা কিন্তু একটু শব্দ করে আবার যদি আপনি একটু তেল দেন কিংবা এটাকে বারবার মোবিলাইজেশন করেন তখন কিন্তু দরজাটা খুব ইজি হয়ে যায় তো আমাদের কল কাপজগুলো কিন্তু তাই দেখবেন অনেক পেশেন্ট বলে যে আপা হাতটা কিন্তু উপরে তুলতে পারি না তখন আমরা কি করি কিছু বিশেষ টেকনিক আছে এক্সারসাইজ আছে বিশেষ করে এক্সারসাইজ সেগুলো করে আমরা কি করি তার হাতটা কিন্তু উপরে তুলে দিই তার মানে আমরা যে প্রতিদিন ব্যায়াম করছি ওটা অনেকটা তেলের মতো কাজ করছে সেই জন্য ম্যাকানিক্যাল ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এক্সারসাইজই একমাত্র উপায় এবং আবার ধরুন অনেকের কি হয় মাসেল পুল করে তো এখন মাসেল পুল কেন করে অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে তার মধ্যে একটা বিশেষ কারণ হচ্ছে বয়সজনিত কারণে আমাদের মাসেলের দৈর্ঘ্যগুলো কিন্তু কমে যাচ্ছে আচ্ছা অথবা ধরেন আপনার মুভমেন্ট অনেক কম আপনি একটা সেলেন্টারি লাইফ স্টাইলে থাকেন সকালে আপনি বসে আছেন অফিসে বসে আছেন রাতে ঘুমোচ্ছেন আপনার কিন্তু হাঁটা চলা নেই ফলে আপনার মাসেলের লিগামেন্ট মাসেলের দৈর্ঘ্য যেটা থাকে সেটা ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে যায় কমে যায় হঠাৎ যদি ডিহাইড্রেশন হয় ক্যালসিয়ামের অভাব হয় তখন কিন্তু মাসেল পুল করছে মানে আমরা যেটা বাংলায় বলে পেশিতে টান পেশিতে টান পড়ছে আবার ধরেন আপনার যেহেতু মাসেল অনেক কমে গেছে দৈর্ঘ্যটা কমে গেছে আপনি হঠাৎ কোন একটা ঘটনায় আপনাকে দৌড় দিতে হলো তাহলে আপনি কিন্তু ওই দৌড়াতে গেলে মাসেল কিন্তু আপনার যেহেতু শর্ট মাসেল এটা পুল করছে তো সেই জন্য কি
ধীরে ধীরে বাড়াতে থাকেন একটা সময় কিন্তু সে ফ্লেক্সিবল হয়ে যায় সেরকম আমরা যদি প্রতিদিন আমাদের মাসেলের লেন্থকে স্ট্রেচিং করতে থাকি প্রতিদিনই এটা হয়তো ফিফটিন মিনিটস লাগবে টেন মিনিটস লাগবে এই দশ মিনিট সময় যদি আমরা আমাদেরকে দিই তাহলে কিন্তু একটা সার্টেন এইজের পরে যেমন আমরা বলছি ফর্টির পরে মাসেলের দৈর্ঘ্য কমতে শুরু করে তাহলে আপনি কিন্তু ভালো থাকতে পারছেন আপনি কিন্তু ষাট বছর আশি বছর পর্যন্ত যদি মাসেলের স্ট্রেচিং করে নিজেকে ফিট রাখতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার এই মাসেল পুল হওয়া কিংবা ধরেন ঘাড়ে কম্পিউটার কাজ করছেন অনেকক্ষণ ধরে তো ঘাড়ের মাসেলগুলো কিন্তু আপনার শর্টেনিং হয়ে যাচ্ছে তাহলে আপনি যদি নিয়মিত এক্সারসাইজ করেন নিয়মিত স্ট্রেচিং করেন তাহলে কিন্তু আপনি এখান থেকে মুক্তি পেতে পারেন আচ্ছা আচ্ছা ফিজিওথেরাপি আর ব্যায়ামের মধ্যে পার্থক্যটা কি আচ্ছা ফিজিওথেরাপি হচ্ছে একটা আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি এই এটার মধ্য দিয়ে আপনি হয়তো মেকানিক্যাল প্রবলেমগুলোকে সলভ করছেন বাট ফিজিওথেরাপির একটা পার্ট হচ্ছে এক্সারসাইজ ফিজিওথেরাপি যেরকম ইলেকট্রোথেরাপি রয়েছে অনেক রকম ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্ট আমরা ইউজ করি অনেক রকম মেনুয়াল টেকনিক রয়েছে বোবাথ টেকনিক থেকে শুরু করে মেনুয়াল টেকনিক এগুলো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট নামে আছে এটার একটা পার্ট হচ্ছে এক্সারসাইজ তো একজন ফিজিওথেরাপিস্ট কিন্তু খুব ভালোভাবে এটা এক্সপ্লেন করতে পারে যে আপনার আপনাকে অ্যাসেসমেন্ট করে বলতে পারে যে আপনার মাসেল পাওয়ার কত এবং সেটার উপরে নির্ভর করে কিন্তু সে আপনাকে এক্সারসাইজ প্রোগ্রামটা দিয়ে থাকে এই জন্য আপনি যখন রোগের কন্ডিশন অনুযায়ী অথবা যে কোনো এক্সারসাইজ প্ল্যান করতে চান তখন একজন ফিজিওথেরাপিস্টের পরামর্শ নেওয়াটা জরুরি কারণ হয়তো দেখা গেল কোন একটা মানুষের মাসেল পাওয়ার থ্রি ফাইভ না কিন্তু আপনি তাকে একটা ডাম্বেল দিয়ে দিলেন সে কিন্তু রেজিস্টার এক্সারসাইজ করছে ফলে অনেক সময় কিন্তু অনেকে জিমে যায় এক্সারসাইজ করার পর আমাদের কাছে ফিরে আসে যে তার মাসেল টিয়ার্স হয়েছে তিনি হয়তো পুলিং করলেন একটা ডাম্বেল করেই বাইসেপস করতে চাইলেন কিন্তু তার আগের যে অ্যাসেসমেন্টটা যে তার মাসেল পাওয়ার কতখানি ছিল কারণ যদি তার মাসেল পাওয়ার ফাইভ থাকে যেটা নর্মাল আমরা বলি তখন হয়তো সে দুই কেজি থেকে শুরু করতে পারে কিন্তু তার মাসেল পাওয়ার কম কিন্তু সে একটা পুল করতে গেল তখন আসলে কি হয় বাইসেপস বা ট্রাইসেপস যেটাই করি না কেন সেটা টিয়ার্স হয়ে যায় এবং ফলে কিন্তু হ্যাঁ তখন তখন কিন্তু সে আবার এই পেন নিয়ে এবং তারপরে হয়তো সে আর জিম করছে না কিন্তু পুরোনো পেনটা কিন্তু আবার তাকে সবসময় কষ্ট দিচ্ছে তো সেই জন্য মানে একজন ফিজিওথেরাপিস্টের পরামর্শ অনুযায়ী এক্সারসাইজগুলো করা আমার কাছে মনে হয় যে খুব জরুরি আচ্ছা অনেকে তাহলে যে ইউটিউবের বিভিন্ন ভিডিও দেখে যে ব্যায়াম করছে বা বিভিন্ন ধরনের ইয়ে করছে হাড়ের জয়েন্টে ব্যথা আপনার ওজন টা কেমন আর উচ্চতা উচ্চতা আপনার পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি পাঁচ ফুট ছয় হ্যাঁ সাথে থাকুন আমাদের চুমকি আচ্ছা আপনি বোঝাই যাচ্ছে আপনার উচ্চতা অনুযায়ী ওজনটা অনেক বেশি আছে পাঁচ ফিট ছয় ইঞ্চির জন্য এটা ফিফটি সিক্স মানে ছাপ্পান্ন থেকে ষাট কেজির মধ্যে থাকলে ভালো সেক্ষেত্রে আশি কেজি মানে আপনি প্রায় বিশ কেজির মতো বেশি ওজন আছে তো যেটা হচ্ছে ওনার বর্ধিত ওজনগুলো কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি হাড়ে চাপ দিচ্ছে যেমন আমি যদি বলি আপনাকে ধরেন আমরা যখন দাঁড়াই তখন আসলে সমস্ত বডির ওজনগুলো কে নিচ্ছে দুটো হাঁটু কিন্তু নিচ্ছে পায়ের গোড়ালিটা নিচ্ছে তো পায়ের হাঁটু কি আসলে এতখানি ওজন বহন করার ক্ষমতা আছে কিনা নিশ্চয়ই নাই তো তাহলে হয় কি প্রতিদিন আপনি একটা বাড়তি ওজন ধীরে ধীরে কিন্তু কম্প্রেশন করছে তো অনেক পেশেন্ট আমাদেরকে এসে বলে আপা আমি তো তেমন কোনো কাজ করি না তাহলে হাঁটুর ব্যথা কেন এখন তেমন কোনো কাজ করে না কিন্তু আপনি যখন দাঁড়িয়ে থাকেন তখন কিন্তু ওজনটা হাঁটুকেই নিতে হচ্ছে আপনি যখন সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছেন এই কাজগুলো হাঁটুকেই করতে হচ্ছে একইভাবে আপনি যখন হাঁটছেন সে কাজটাও হাঁটুকেই নিতে হচ্ছে তার মানে হাঁটুর যে পরিমাণ ওজন বহন করার কথা তার চেয়ে কিন্তু সে বর্ধিত ওজন বহন করছে আরো বেশি এবং এটা একটু দীর্ঘ সময় ধরে পাঁচ বছর সাত বছর দশ বছর বিশ বছর ধরে তাহলে কি হচ্ছে ধীরে ধীরে একদম খুব সিম্পল মেকানিজম উপরে অংশটা যদি আমি হাঁটুর উপরে চাপ দিতে থাকি তাহলে কি হবে নিশ্চয়ই নিচের দিকে চাপ পড়তে থাকবে এবং যেটা হয় 
ভিতরে আমাদের যেমন দুটো হাঁটুর মধ্যে যদি একটু গ্যাপ থাকে তাহলে আমরা ইজিলি ভাঁজ করতে পারি হাঁটুতে যেরকম থাকছে ফলে এখানে এক ধরনের ফ্লুইড থাকে ফ্লুইডের কারণে আমি হাঁটুটাকে সহজে ভাঁজ করছি কিন্তু যেহেতু ক্রমাগত কম্প্রেশন পড়ছে চাপ পড়ছে তাহলে কি হচ্ছে এই ফ্লুইডের জায়গাগুলো কমে যাচ্ছে স্পেসটা কমে যাচ্ছে এবং তখন কিন্তু আপনি ব্যথা অনুভব করছেন কারণ তার আশেপাশের আনুষঙ্গিক হাঁটুর লিগামেন্ট মাসেল এগুলোও কিন্তু দুর্বল হয়ে পড়ছে সব মিলে কিন্তু বর্ধিত ওজন একটা বিশেষ চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার তা এখন এটা থেকে আপনাকে কমাতে হলে একজন ডায়েটিশিয়ানের পরামর্শ নিয়ে ডায়েট এবং এক্সারসাইজ রেগুলারলি করা দরকার এবং আরেকটা কথা একটু মানে বলতেই চাই আমি যে পেশেন্টরা অনেক সময় এসে বলে যে আপা তিন মাস ধরে এই ডায়েট করছি তিন মাস ধরে এই এক্সারসাইজ করছি কিন্তু কমছি না তো একটু ধৈর্য ধরতে হবে আপনাকে প্ল্যানটা নিতে হবে মিনিমাম দু বছরের জন্য যে আমি দু বছরে কমাবো এটা ঠিক ছ মাস দু মাসের ব্যাপার না আর একটা জিনিস হচ্ছে আপনি যখন ডায়েট এবং এক্সারসাইজ করে আপনার ওজন বাড়ছে না হয়তো কমছে না কিন্তু বাড়ছে না সেটাতে আপনার খুশি থাকতে হবে এই জন্য যে আপনার অপরিবর্তিত আছে মানে ভেতরের যে এতদিন ধরে জমেছে সেগুলো বার্ন হচ্ছে তার জন্য একটু সময় দিতে হবে বডিকে কিন্তু বুঝতে হয় যে আপনি এই এই ডায়েটে এবং এই হ্যাবিটে আপনি আছেন কিনা তুমি কি আমাদের সাথে আরেকজন দর্শক আছে দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন দর্শক নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ আপনার নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন আমি তো তখনই ফোন করছি আমার নাম আছে নীতিশ নীল ভাই থেকে বলছি হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন আমার তো এই যে বললাম গিরে গিরে যেটা মানে সব গিরে গিরে যেটা আচ্ছা 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 ঠিক আছে তো আপনার সমাধান নিশ্চয়ই পেয়ে গেছেন আপনি রুমকি আমি যেটা জানতে চাইছিলাম যে ইউটিউবে যে বিভিন্ন ভিডিও দেখে ব্যায়াম করছে বিভিন্ন জিনিস মানছেন এগুলো তো ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু তাহলে একটা হলো যে আমাদের এখানে এটা খুব মুশকিল মানে আমরা যখন যেটা দেখি সেটাই করার চেষ্টা করি কিন্তু সেটার সঙ্গে আসলে নিজেকে রিলেট করি না বা এটা খুব বিপজ্জনক মানে এটা খুবই বিপজ্জনক এই জন্য বলছি ধরেন একটা উদাহরণ দিই কিছুদিন আগে এক পেশেন্ট আমাদের চলছে ট্রিটমেন্ট চলছে উনি ভালো ফিল করছেন পরের দিন উনি এসে বললেন অনেক ব্যথা কেন অনেক ব্যথা আমরা অ্যাসেসমেন্ট করে দেখলাম উনি তার আগের দিন শিল্পা সেটির ইয়োগা ফর্ম দেখে দেখে ইয়োগা করার চেষ্টা করেছেন তা এখন ব্যাপারটা হলো ওনার ওজন সিক্সটি ফাইভ কেজি এবং এটা অনেক বেশি ওজন ওনার হাইট অনুযায়ী ওনার হাইট অলমোস্ট ফাইভ ফিট কাছাকাছি সো পঞ্চাশের জায়গায় প্রায় পনেরো বিশ কেজি ওজন বেশি আছে তিনি যদি এখন শিল্পা সেটির মতো এক্সারসাইজ করতে চান আসলে সেটা মানে হবে কিনা এটা একদম দিব্য চোখে আমরা দেখতে পাই যে এটা একটা ভুল কিন্তু এইগুলোই মানুষ করছে তো এই জন্য অ্যাসেসমেন্টটা খুব জরুরি আপনার মাসেল পাওয়ার কেমন আছেন আপনি জানেন না এবং আমরা সব সময় একটা কথা বলি একদম সহজ স্টেপ দিয়ে শুরু করুন আপনি আগে কখনো হাঁটেননি আপনি আগে কখনো সাঁতার কাটেননি একটা সার্টেন বয়সের পরে আপনাকে ডক্টর বলেছে হাঁটতে সুইমিং করতে আপনি সুইমিং করা শুরু করে দিলেন সেটা কিন্তু আপনার জন্য মানে খুব বেশি কার্যকর হবে না এই জন্য আমরা বলি যে প্রথম থেকে একটু সহজ করে নেন মানুষ মানুষ যেন খুব মানে ধৈর্যশীল হয় না মানে মানুষ যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে আজকাল সবাই যা কিছু অ্যাচিভ করতে চায় এই দশ দিনে অ্যাচিভ করতে চায় দু মাসে অ্যাচিভ করতে মানে খুব আমি এটা খুব মুশকিল কিন্তু এটাই সত্যি যে তারা হয়তো বিশ কেজি ওজন বেশি আছে সেটাকে এখনই কমাতে চায় দু মাসের মধ্যে কমাতে চায় এবং এই জন্যই কিন্তু দেখবেন যে নানা রকম প্রোডাক্ট বের হচ্ছে এই সব কাস্টমারদেরকে মানে আমার মনে হয় মাথায় রেখেই তারা এগুলো তৈরি করেন তো এগুলোর কিন্তু কিছু সাইড ইফেক্ট আছে সেই জন্য আমি বলবো যে একটু পরামর্শ ছাড়া কোনো রকম এক্সারসাইজ না করা নিজে নিজে চেষ্টা না করা আর নিজে যদি করে তাহলে অবশ্যই একটু সহজ থেকে শুরু করা যেমন হাঁটা অল্প দিয়ে একদম হাঁটা আপনি টেন মিনিটস আজকে হাঁটলেন কালকে ফিফটিন মিনিটস হাঁটুন মেরুদণ্ডের একটা জায়গাতে থাকে না পায়ের দিকে ছড়িয়ে পড়ে বা অন্য কোথাও একটা জায়গাতে থাকে একটা জায়গাতে পেন থাকে আপনি হাঁটছেন আমরা একটা ছোট বিয়েতে নিয়ে আপনার প্রশ্ন উত্তর দেবো দর্শক 
দেখছেন রিগাল ফার্নিচার নিবেদিত সমাধান সূত্র আজকে কথা বলছি আমরা সুস্থ থাকতে ব্যায়াম বিষয়টি নিয়ে আমার সঙ্গে আছেন পিটিআরসি এর সত্তাধিকারি উম্মেশালা রুমকি রুমকি আমাদের যে দর্শক ফোন করেছিলেন তার বয়স 41 বছর ওজন 69 কেজি 5 ফুট 7 ইঞ্চি মেরুদণ্ডে ব্যথা নিয়ে অভিযোগ করেছেন আচ্ছা হাঁটছেন উনি তুশার আপনার জন্য আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে আপনার ওজন এবং বয়স অনুযায়ী ঠিকই আছে এবং 1 ঘন্টা এক্সারসাইজ করছেন এটাও খুব ভালো ব্যাপার বাট যেহেতু মেরুদণ্ডের একটা জায়গায় ব্যথা এটা যদি আপনি নিকটস্থ কোনো ফিজিওথেরাপিস্টের কাছে যান অথবা অর্থোপেডিক্স ডক্টরদের কাছেও যেতে পারে সো কেন একটা জায়গায় লোকাল পেইন আছে সেটা আসলে একটু অ্যাসেসমেন্ট করা দরকার তবে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে মাংসপেশি অনেক সময় যদি স্পাজম হয় মাংসপেশি যদি শক্ত হয়ে যায় তখনও কিন্তু এই মাসেল পেইনটা হতে পারে যেটা শুধুমাত্র হাঁটায় কাজ করে না তো সেই জন্য কিছু নির্দিষ্ট এক্সারসাইজ রয়েছে আমি আপাতত যেটা বলতে পারি সেটা হলো আপনি গরম পানি শেক দিতে পারেন পনেরো মিনিট করে গরম পানি শেক দিয়ে তারপর একটা স্ট্রেচিং এক্সারসাইজ করবেন সেটা হলো উপর হয়ে শুয়ে দুই হাতে চাপ দিয়ে ঘাট সহ মাথা উপরে উঠানো নৌকার মতো করা অর্থাৎ অনেকটা কোমরটাকে বেঁকিয়ে পিছনের দিকে নিয়ে যাওয়ার মতো এক্সারসাইজ ওটা করলে হয়তো আপনি কিছুটা ভালো থাকতে পারেন তারপরেও একজন পরামর্শক আর পরামর্শ নেওয়া উচিত বলে মনে করছি আচ্ছা আমি একটু জানতে পারি যে প্রতিদিন যদি কেউ ব্যায়াম করতে চায় ছোট আপনি যে বলছেন শুরুতে একদম ছোট নর্মাল ব্যায়াম দিয়ে শুরু করা উচিত কি ধরনের ব্যায়াম করা যেতে পারে একদম সাধারণ মানুষের জন্য একদম সাধারণভাবে আমি যেটা বলি সেটা হলো যে আপনি যখন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠছেন উঠে আপনি প্রথম যেটা করবেন সেটা হলো পনেরো মিনিট সময় আপনি নিজেকে দিবেন এই ফিফটিন মিনিট সময় কিন্তু আপনি কিছু এক্সারসাইজ করতে পারেন শুরুটা প্রথমে করবেন ব্রিদিং এক্সারসাইজ দিয়ে অর্থাৎ আপনি একটা রিল্যাক্স পজিশনে বসলেন ডিপ ব্রেথ নিলেন নাক দিয়ে শ্বাস নিলেন ফাইভ সেকেন্ড হোল্ড করে রাখলেন মুখ দিয়ে শ্বাসটা ছেড়ে দিলেন এটা আপনি দুই থেকে তিনবার করবেন তাহলে প্রথম শুরুটা হলো ব্রিদিং এক্সারসাইজ দিয়ে তারপরে শুরুটা হলো স্ট্রেচিং স্ট্রেচিং মানে কি আপনি মাসেলকে ধরে যখন টান দিবেন যে টানটা ফিল করেন সেটাকে আমরা স্ট্রেচিং বলি খেয়াল রাখতে হবে সেটা যেন ওভার স্ট্রেচ না হয় সাপোজ আমি যদি হাতের স্ট্রেচিং করি তাহলে এই হাত দিয়ে যখন এই হাতকে আমি টান দিচ্ছি এখানে কিন্তু একটা স্ট্রেচ পড়ছে এটা স্ট্রেচিং তো সেরকম করে আপনি হাতের ঘাড়ের কোমরের পায়ের স্ট্রেচিংটা করতে পারেন নিজে নিজেই কিন্তু এবং এই স্ট্রেচিংগুলো কিন্তু সহজ এগুলো ইউটিউবে দেখা যায় বা আমাদের কিছু বই বা পেপার পত্রিকায় প্রতিদিন কিন্তু এই স্ট্রেচিংগুলো নিয়ে লেখা হয় সো এই স্ট্রেচিংগুলো কিন্তু আপনি করতে পারেন কিন্তু আপনার রেঞ্জের মধ্যে কোনোটাই কিন্তু ওভার স্ট্রেচিং হবে না যদি এমন হয় আজকে স্ট্রেচিং করলেন কালকে পেইন হলো তাহলে বুঝতে হবে যে আপনার স্ট্রেচিংটা ওভার ছিল তাহলে আর কতটুকু কম দিলে এটা আপনার বডি ম্যাকানিজম বুঝে নিয়ে সেই পরিমাণ স্ট্রেচিং করতে হবে তো প্রথম হলো ব্রিদিং করলেন দেন হলো আপনি সমস্ত শরীরে এক থেকে দুবার করে স্ট্রেচিং করলেন এরপরে আপনি একদম স্বাভাবিক এক্সারসাইজ আমরা ছোটবেলায় যেরকম পিটি প্যারেড করেছিলাম মোবিলাইজেশন করা হাত উপরে তোলা নিচে নামানো ঘাড় বাঁকা করা সোজা করা হ্যাঁ কিংবা পা উপরে তোলা এই মোবিলাইজেশনটা কিন্তু করতে পারেন এক থেকে দুবার করে এবং তারপরে আপনি এই ওয়ার্ম আপ যখন শেষ হয়ে গেল স্ট্রেচিং হলো ওয়ার্ম আপ হলো এখন আপনি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে চার থেকে পাঁচ মিনিট কিন্তু জগিং করতে পারেন আচ্ছা মানে অনেকে বলে না এগুলো খুব লেম এক্সকিউজ বাঙালির বলে না দুটো হাতের পরে একটা অজুহাত থাকে এটা তাই কারণ হচ্ছে আপনাকে এটার জন্য অনেকেই বলে যে আপা মাঠ নেই হাঁটতে যেতে পারি না সময় পাই না এগুলো খুব ভুল কথা আপনি যদি সাতটায় ঘুম থেকে উঠেন তাহলে সাড়ে ছটায় উঠেন নিজের জন্য ফিফটিন মিনিটস তো দিতেই পারেন অথবা আপনি যদি রাত বারোটায় ঘুমাতে যান সাড়ে এগারোটায় আপনি করে নেন এটা মানে যেভাবেই হোক না কেন আর একটা হলো আপনি যখন জগিং করবেন তখন অবশ্যই যেন একটা কমফোর্টেবল ড্রেস পরে থাকেন খুব টাইট না হয় ঢিলে ঢালা পোশাক এবং কমফোর্টেবল শু হতে হবে আপনি খালি পায়ে যদি ওখানে দাঁড়িয়ে জগিং করেন সেটা পায়ের জন্য পুরো শরীরে একটা ইম্পায়ার করার জন্য ক্ষতিকর সেই জন্য একটা কমফোর্টেবল শু পরে নিতে হবে তো আপনি ওখানে কিন্তু পাঁচ মিনিটই জগিং করতে পারেন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আচ্ছা আচ্ছা এবং তারপরে কুলডাউন আপনি হয়তো একটু রিল্যাক্স হয়ে শুয়ে পড়লেন এবং তারপরে যেটা করবেন পানি খেতে হবে ডিহাইড্রেশন রোধ করার জন্য অবশ্যই আপনি এক্সারসাইজ শুরু করার আগে পানি খাবেন এক্সারসাইজ শেষ করার পরে পানি খাবেন আচ্ছা তো এই নিয়মটা যদি উনি প্রতিদিন ফিফটিন মিনিটস টোয়েন্টি মিনিটস মেনে চলে এমন মনে হয় যে আর তার কিছু দরকার হয় না আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন আমি বাবু বলছি বগুড়া থেকে জি বলুন আমরা 
আচ্ছা ট্রেড মিলে আসলে হাটা বা দোরানোটা নির্ভর করতে হলে আপনার একটা অ্যাসেসমেন্ট দরকার অনেক সময় হয় কি এটা একটু সাধারণভাবে বলে দিই উনি একটা ভালো প্রশ্ন করেছেন কারণ ট্রেড মিলটা কিন্তু একটু অ্যালাইনমেন্টটা ডিফারেন্ট থাকে তো যাদের হাঁটুতে ব্যথা থাকে তারা যখন ট্রেড মিলে করেন তখন হাঁটুকে কিন্তু এক্সট্রা প্রেশার নিতে হয় সেই জন্য যাদের অস্ট্রিওআথ্রাইটিস থাকে বা হাঁটুর ব্যথা থাকে তাদের জন্য কিন্তু আমরা বলি ট্রেড মিলে না করে সমতল জায়গায় হাঁটতে এবং আমি হাঁটাটা অবশ্যই প্রেফার করি সমতল জায়গায় কারণ এই যে উঁচু নিচু অ্যালাইনমেন্টটা এটা যদি আপনার পর্যাপ্ত স্ট্রেচিং না থাকে মাসেলের মাসেল যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ রিল্যাক্সড এবং ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ এবং ডিহাইড্রেশন না থাকে তাহলে এই ট্রেডমিল বা এরকম পাহাড়ের উপরে যে জায়গাগুলোতে হাঁটা সেটা অনেক বেশি স্মুথ হয় কিন্তু যেহেতু আমাদের সাধারণ মানুষদের কিন্তু এটা থাকে না অনেক সময় তারা স্ট্রেচিং না করেই ট্রেডমিলে উঠে পড়েন সেটা অনেকটা পেনফুল তবে আপনার ক্ষেত্রে আপনি ট্রেডমিল করার আগে অবশ্যই চেষ্টা করবেন পায়ের স্ট্রেচিংগুলো করে নিতে তো পায়ের স্ট্রেচিং আমি একটু বলে দিই আপনার জন্য সেটা হলো আপনি বসে দুটো হতে পারে একটা হতে পারে দাঁড়িয়ে আপনি পায়ের আঙ্গুলের উপরে ভর দিয়ে দাঁড়াবেন কয়েক সেকেন্ড টেন সেকেন্ড দাঁড়ালেন আবার নামিয়ে ফেললেন আবার হয়তো টেন সেকেন্ড দাঁড়ালেন নামিয়ে ফেললেন এতে করে পায়ের কাফ মাসেলে স্ট্রেচিং হয় এটা একটা আর একটা হতে পারে আপনি বসে পা দুটোকে ছড়িয়ে দিয়ে বসবেন এবং হাত দিয়ে পা ধরার চেষ্টা করবেন সেক্ষেত্রে পুরো বডিরই একটা স্ট্রেচিং হয় ব্যায়াম করতে পারবে না সেই নির্দেশনাটার জন্য কিভাবে ব্যায়াম করবেন ধরেন যদি একজন আঠারোর কথা বলি তো সেই ক্ষেত্রে গাইডলাইনটা কিভাবে পাবেন তারা আচ্ছা একটা ব্যাপার হলো আমি যেটা একটা গাইডলাইন দিলাম এটা একদম সাধারণ ইঞ্জিনিয়ারের সব মানুষের জন্যই আর এক্সারসাইজটা করতে হবে আপনার কমফোর্ট জোনের মধ্যে থেকেই যে এক্সারসাইজ করলে আপনার পেইন হয় সেই এক্সারসাইজগুলো কিন্তু আপনি করতে পারবেন না এটা এটা কিন্তু প্রথম কথা এবং আমি এটা খুব আশ্চর্য হই আমরা যখন রুগীদেরকে বলে দিই যে আপনি বাড়িতে এই ব্যায়ামটা দশ বার করবেন রুগী তার পরের দিন ব্যথা নিয়ে আসে কি ব্যাপার ব্যথা কেন ব্যথা কারণ হচ্ছে তিনি বিশ বার করেছেন তিরিশ বার করেছেন কেন বিশ তিরিশ বার করেছেন কারণ হচ্ছে আমি তাড়াতাড়ি করলে তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাবো আমি যেটা বললাম আর কি আমাদের আমরা আজকাল খুব ধৈর্য হারা মানে আমরা খুব দ্রুত ভালো হতে চাই তো এইটাতে মুশকিল যেটা হয় আপনার মাসেল পাওয়ার অ্যাসেস করেই কিন্তু আমি আপনাকে বলে দিয়েছি টেন টাইমস করতে কিন্তু আপনি বাড়িতে করলেন এটা থার্টি টাইমস তার মানে আপনি এটাকে ওভার ইউজ করলেন এই জন্য পেশেন্টদেরকে আমরা বলি একটা কথা মানে আজকে দর্শক দূরে বলতে চাই যে আপনারা যখন ব্যায়াম করবেন এটা আপনার বডি মেকানিজম বা আপনার বডি সহ্য করে এটার মধ্যে থেকে করবেন আপনার রেঞ্জের বাইরে কিছু করবেন না তো এটা আসলে কিভাবে বুঝবেন তো এটা বোঝার একটা বড় উপায় হচ্ছে আপনি যদি দশ মিনিট হাঁটার পরে ক্লান্ত বোধ করেন তাহলে আপনার টার্গেট পয়েন্ট হলো এইট মিনিটস আপনি আট মিনিট হাঁটবেন আপনি আমি যদি একটা স্কটিং এক্সারসাইজ দিই যেমন হাঁটুর ব্যথার জন্য অনেক সময় বলি স্কটিং স্কটিং মানে হচ্ছে একটু হাঁটু ভাজ করে বসা ওঠা ওঠা বস করা যেটা আমরা চেয়ারে বসি ধরেন চেয়ার যদি না থাকে তাহলে কি করি হালকা বসা ওঠা এটা স্কটিং তাহলে এই ব্যায়ামটা হয়তো আপনি পাঁচবার করার পরে আপনার হাঁটুর ব্যথা শুরু হয় সেক্ষেত্রে আপনার ব্যায়াম করতে হবে তিনবার আচ্ছা তার মানে আপনি লিমিটটা বুঝতে পারবেন তো এটা তো এক একজনের এক এক রকম করে কাজ করে আর আপনি যে প্রশ্নটা করলেন যে অস্ট্রিও আথ্রাইটিসের ক্ষেত্রে কী ধরনের গাইডলাইন আছে অস্ট্রিও আথ্রাইটিসের আসলে অনেক ধরন আছে এবং এই ব্যথায় সে কি পরিমাণ মানে কোন জায়গায় আছে আমাদের একটা অ্যাসেসমেন্ট আছে যে উনি প্রাইমারি স্টেজ সেকেন্ডারি স্টেজ অর টার্সিয়ার স্টেজ কোন স্টেজে আছে সেই স্টেজ অনুযায়ী ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট খুব সন্ত সংযুক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আপনি যেটা বলছিলেন কারণ এটাতে কম লাগে এবং পানি সেই রেজিস্টেন্স টা দেয় যেটা খুব স্মুথ হয় আর সাইকেলিং স্টার্টিক সাইকেলিং একটা ভালো এক্সারসাইজ হাঁটুর জন্য স্টার্টিক সাইকেলিং মানে যে সাইকেলটা চলে না আপনি হয়তো বসেই সাইকেলটা করতে পারেন অনেকে আবার হয়তো বলে যে আমার তো সাইকেল নেই ফাইন আপনার সাইকেল নেই আপনি চিত হয়ে শুয়ে দুই পায়ে সাইকেলের মতো করেন মানে তবু করেন অনেকে বলে কি যে আমার এটা অজুহাত দেওয়া যাবে না রাইট তো আপনি চিত হয়ে শুয়ে সাইকেল যেভাবে চালায় 
সেভাবে সাইকেলিং করতে পারেন অথবা আপনি বসে বসে টেলিভিশন দেখছেন তখন হয়তো পাটাকে সোজা করে ধরে রাখলেন কিছুক্ষণ আবার নামিয়ে ফেললেন আবার ধরে ফেললেন এগুলো খুব সাধারণ এক্সারসাইজ এই এক্সারসাইজ গুলো কিন্তু আমরা সব সময় করতে পারি একজন দর্শক আছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন দর্শক নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো জি বলুন আপনার নাম বলে প্রশ্নটা করুন আমার নাম লাবনি জি লাবনি বলুন আমার বয়স 42 বছর বুঝছে আচ্ছা আমার পেটটা একটু মোটা আর মুখ তো বডিটা পেশাটা মোটা না কিন্তু পেটে তো দিন হয়েছে ও প্রচুর মোটা আর পেটে ব্যাম বলে কম এটাই আপনার ওজন কত আমার ওজন 70 70 কেজি আর এই এটা উচ্চতা উচ্চতা 5 ফিট 3 लाबनी फोन कर चित दोटो हाथ के एकदम माथार पेचने दिखे नहीं जाबन और माथे को बालिस थकबेना एकदम चित हुए एक फ्लोरे मैटे शुबें योगा मैटे पायर पतार दिखे टान दीते थकबें एक ही संगे हाथ दिखे टान दीते थकबें तक बडी एक स्ट्रेस फील कर सो य पजिशन ही अपनी ट्राई करबें पाँच थ दस मिनट थकते प्रथम शुरू तो हाँ तीन मिनट थे शुरू कर लें तरह धीरे धीरे ये बाड़ालें टेन मिनट सरको स्ट्रेचिंग पजिशने थकले मेद अनेक बार्न ये हलो एक नम्बर व्यय और दो नम्बर हलो आपनी शुद्ध ओर स्ट्रेचिंग कर मेद बार्न हाँ थार्टी डिग्री उठाले पेटे चाप पड़े पजिशन चीत हुए शुए दो पैक संगे तुलले पेटे चाप पड़े मैं पेटर मासल क्या करके टेन सेकेंड पृथ्वी दीर्घ समय बस कारण मासल स्पाजम है मैकानिकल पेन अपनी सामान्य किसारसाइज गरम पानी शेख बा ठंडा पानी शेख जटाई हम ना क्या दिए रिमूव करते क्योंकि जो बैक पेन दीर्घ समय पर्त थे और एक मजार कथा बी धरें अपना नतून बैक पेन शुरू हलो एक थे देश सप्तर मध्य मोटामुटी क्योंकि निजे निजे सामान्य एक्सारसाइज व गरम पानी शेखे भलो हो जाए क्योंकि कारो कारो क्षेत्र ये पेन क्योंकि देरथ तीन मास थे तक क्योंकि ये बी सब एक्ट स्ट्रेस और कारो कारो क्षेत्र तीन मास बस समय छ मास एक बचर दे बचर धरे थे ये बला है दीर्घ दिन दीर्घ समय बस पुरो पीठ मासल पीठ पीठ मासल जो दीर्घ समय बस सपोजन दो घंटा बस 
মাসেল আপনাকে দু ঘন্টা ধরে রাখতে পারে কিন্তু আপনি বসে আছেন চার ঘন্টা তারপরে আরো দু ঘন্টা কিন্তু মাসেলটাকে ধরে রাখতে হচ্ছে তার মানে মাসেলের উপরে কিন্তু চাপ পড়ছে কিন্তু এই মাসেলটা যদি এক্সটেন্ডেনিং এক্সারসাইজ করতেন সব সময় অথবা স্ট্রেচিং করতেন তাহলে তার ব্লাড সার্কুলেশনের ফ্লোটা ভালো থাকতো তখন সে কিন্তু আপনাকে চার ঘন্টার সাপোর্ট দিতে পারতো दीर्घदिन चेस्टा कर मानुष के सचेतन कर প্রথম আলোতে প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে ভালো থাকুন সেটাতে আমি লিখে পরামর্শ দিচ্ছি আপনার মাধ্যমে পরামর্শ দিচ্ছি তো এই পরামর্শগুলোতে এবার আমরা আসলে একটা বইয়ের মধ্যে লিপিবদ্ধ করেছি বইটির নাম হচ্ছে সুস্থতায় ব্যায়াম বইটি বইমেলাতে পাওয়া যাচ্ছে বেহুলা বাংলার প্রকাশনীতে এবং प्रतरोध करते हैं छवि देखो मन खुबी प्रयोजन जरूरी बी सब संग्रह रखते दर्शक रिगल फार्निचार निवेदित समाधान सूत्र ये आजकल मत डिबिस संगे थकूँ चौबीस घंटा